ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ വെൽക്കം ടു ഇൻസ്റ്റാലിങ് അപ്പം നമ്മളൊരു അഡാർ ട്രിക്ക് മാറ്റാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ ട്രിക്കും നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചിനെ കൊണ്ട് ആണ് വരികയാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ ട്രിക്കുമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ട ശേഷം തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം മാത്രമല്ല ഇനിയും ഇനിയും ട്രിക്കുകളായി വരും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഞങ്ങൾ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ സെക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ ട്രിക്കാണ് അപ്പോൾ പലരും പേർക്ക് ഇത് ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ ട്രിക്കെല്ലാം നമുക്ക് നമുക്ക് അറിയുന്ന ഞാൻ ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ് എല്ലാം പറയും പക്ഷേ ഒരു ഒമ്പത് ജീറ്റോ എട്ട് ജീറ്റോ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഹാർഡായി തോന്നും അത് ഈ ഒമ്പത് ഡിജിറ്റിൻ്റെ അതായത് ഒരു കോടി പന്ത്രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് ആയിരിക്കണം ഇത്ര ഇരുപത്തഞ്ച് അപ്പോൾ യു ഗായ്സ് നല്ലൊരു സമയമെടുക്കും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും നല്ല സമയമെടുക്കും അപ്പോൾ ഇന്ന് അതിനെതിരെയായിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ടൈം ലാഭിക്കാം അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് എല്ലാവർക്കും എളുപ്പം മാത്രമല്ല പ്രത്യേകിച്ച് പി എസ് സി എക്സാം എൽ ഡി സി എല്ലാം ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഹരണം ഇരുപത് ശതമാനം ഇരുപത് ഇരുപത് ശതമാനം ശതം ചാൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ചോദിക്കാനുള്ള അപ്പോൾ തീർച്ചയായും അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹെൽപ്പ് ഉള്ളതായിരിക്കും ഇത് ഓക്കെ അപ്പോൾ തീർച്ചയായും വീഡിയോ കണ്ട ശേഷം ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പേ ഉള്ളൂ ഈ ട്രിക്കിന് അതായത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ഞാൻ അഞ്ചിൻ്റെ പറഞ്ഞു രണ്ട് സ്റ്റെപ്പായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് അഞ്ചിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് കൊണ്ട് വിളിക്കുക ഇവിടെ ഇരുപത്തഞ്ച് ആയതുകൊണ്ട് നാല് കൊണ്ട് വിളിക്കുക അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നാല് കൊണ്ട് വിളിക്കുക അപ്പോൾ ഏതാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നു ഇതിനെ തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തഞ്ചിനെ ഇരുപത്തഞ്ച് കൊണ്ട് കൂടിക്കണം സോറി ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ തന്നിരിക്കുന്നതിനെ നാല് കൊണ്ട് കൊണ്ടിരിക്കുക ഈ തന്നിരിക്കുന്നതിനെ നാല് കൊണ്ട് കൊണ്ടിരിക്കുക രണ്ടാം സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഉത്തരം കിട്ടൂലെ ഉത്തരം കിട്ടുന്നതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഉത്തരം കിട്ടിയത് നമുക്ക് എത്ര ഉത്തരം കിട്ടി നമ്മൾ വിചാരിക്കുക എത്ര കിട്ടിയപ്പോൾ ഇത്ര കിട്ടിയപ്പോൾ ഇത് ഉത്തരം കിട്ടിയത് ഇതാന്ന് വിചാരിക്കുക ഏ അതായത് ഉത്തരം ശരിക്കും അല്ല ജസ്റ്റ് ഒരു ഇമാജിൻ ആയിട്ട് അപ്പോൾ ഡെസ്മെൽ തീർച്ചയായും ഇവിടെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ആയിരിക്കും ഡെസ്മെൽ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് മേക്ക് എ ഡെസ്മെൽ പോയിൻറ്റ് ബിഫോർ ദി ലാസ്റ്റ് ടു ഡിജിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ രണ്ട് ഡിജിറ്റില്ല ഈ രണ്ട് ജി ഈ രണ്ട് ഡിജിറ്റും ഈ രണ്ട് ഡിജിറ്റും മാറി ഡെസ്മിൽ ഇടും അപ്പോൾ ഡെസ്മിൽ ഇവിടെ വരും അപ്പോൾ ഉത്തര ഇതാകും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നുന്നു അതായത് ഒന്ന് 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 പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് അതായിരിക്കും ഉത്തരാവുക അപ്പോൾ സിമ്പിളാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ചോദ്യം ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി സിമ്പിളാവും അപ്പോൾ ചോദ്യത്തിന് ഇപ്പോൾ എടുക്കുകയാണ് ആ അപ്പോൾ ആയിരത്തി തന്നെ കൊടുക്കണം ആദ്യം ആയിരം അപ്പോൾ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഇരുപത്തഞ്ച് കൊണ്ടായിരിക്കാം ആണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ക് മാറ്റട്ടെ ഇങ്ക് ചെയ്തപ്പോൾ എടുക്കുക വൈലറ്റ് വേണോ പച്ച വേണോ കറുപ്പ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അപ്പോൾ പച്ച പച്ചയായിരിക്കും സൂപ്പർ ഒന്ന് തിളങ്ങിയിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ തന്നിരിക്കുന്നതിനെ നാല് കൊണ്ട് കുണിക്കണം അപ്പോൾ നാല് കൊണ്ട് കുണിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടും പൂജ്യം പൂജ്യം അപ്പോൾ നാല് അപ്പോൾ അഞ്ച് കൊണ്ട് രണ്ട് നാല് എട്ട് നാല് ആറ് അതായത് നമുക്ക് അരിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടി നാൽപ്പത്താറായിരം നാൽപ്പത്തി നാല് നാലായിരത്തി അറുന്നൂറ് ഇനി വെച്ചാൽ ഡെസ്മൽ പോയിൻറ്റ് പൂജ്യമാണ് രണ്ട് ഈറ്റ് മാറി ഡെസ്മൽ ഇട് അപ്പോൾ നാല് ആറ് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം പൂജ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നാൽപ്പത്താറായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഉത്തരം വെരി സിമ്പിൾ അല്ലേ വെരി സിമ്പിൾ എത്ര പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മനസ്സിൽ കുണിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഇത് ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യമല്ലോ ഇനി വേറൊരു ചോദ്യം കൂടി എടുക്കാം ചോദ്യം എത്രയാണ് ഇനി ആയിരം കഴിഞ്ഞ് ഒരു പതിനായിരം അപ്പോൾ പതിനായിരത്തി അങ്ങനെ എടുക്കാം പതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ഒന്ന് ആയിരിക്കണം ഇരുപത്തഞ്ച് വീണ്ടും ഇങ്ക് മാറ്റാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ചുവപ്പാക്കി നേരത്തെ പച്ച ചുവപ്പ് കാണും മറുപടി അപ്പോൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്നതിനെ നാലോട്ട് കുണിക്കട്ടെ നാലോട്ട്
ആ എട്ട് നാല് ആറ് നാല് നാല് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നാല് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തെട്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്താറ് അപ്പോൾ ഡെസിമൽ ഈ ആറിൻ്റെ പിടിയാണ് രണ്ട് ചീറ്റ് മാറി ഇടുക രണ്ട് ചീറ്റ് മാറി രണ്ട് ചീറ്റ് മാറി ഡെസിമൽ ഇടുക ഉത്തരം കിട്ടും നമുക്ക് നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത്തൊമ്പത് പോയിൻറ്റ് മുപ്പത്താറ് വെരി സിമ്പിൾ ഇനി അടുത്ത വേറൊരു ചോദ്യം ചെയ്യാം അപ്പോൾ ചോദ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേദപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ലക്ഷം കഴിഞ്ഞ് ഇനി പത്ത് ലക്ഷം ആക്കാം അപ്പോൾ പതിനൊന്ന് ലക്ഷത്തി പന്ത്രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് ബൈ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് കൊണ്ട് അടിക്കണം ഓക്കെ പിന്നെ അപ്പോൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ നാല് കൊണ്ട് കുണിക്കുക നാല് കൊണ്ട് വെച്ച് നാല് എട്ട് നാല് രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് രണ്ട് ഒന്ന് നാല് എട്ട് ഒമ്പത് നാല് രണ്ട് എട്ട് നാല് 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 അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഉത്തരം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ നാൽപ്പത്തി നാലായിരത്തി നാ നാൽപ്പത്തി നാല് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തെട്ട് അപ്പോൾ ഡെസ്മിൽ ഇവിടെ എട്ടിൻ്റെ വീടാണ് രണ്ട് ചീറ്റ് മാറി ഡെസ്മിൽ ഇടുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും അപ്പോൾ ഉത്തരം രണ്ട് ചീറ്റ് മാറി ഡെസ്മിൽ ഇടുക ലാസ്റ്റിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉത്തരം എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നത് ഇതായിരിക്കും ഉത്തരം അതായത് നാൽപ്പത്തി നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത്തൊമ്പത് പോയിൻറ്റ് ഇരുപത്തി എട്ട് വെരി സിമ്പിൾ ഇനി ഇനിയാണ് കടക്കാൻ വന്നത് ഇനി കോടിയിലേക്കാണ് നമ്മൾ കടക്കാൻ വന്നത് കോടിയുടെ ഒരു ചോദ്യം ചെയ്യാം അത് കോടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കോടി ഇരുപത്തി മൂന്നായിരത്തി പന്ത്രണ്ടായിരം ഇരുപത്തി മൂന്ന് ലക്ഷത്തി പന്ത്രണ്ടായിരത്തി കോടി ഒരു കോടി ഇരുപത്തി മൂന്നായിരത്തി സോറി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ലക്ഷത്തി പന്ത്രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി പതിനഞ്ചിന് ഇരുപത്തഞ്ച് കൊണ്ടായിരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യ നമുക്ക് ഏതാണോ അരിക്കാൻ തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ അരിക്കാൻ തന്നിരിക്കുന്നതിനെ പക്ഷെ നാല് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക നാലോട് ഗുണിച്ചാൽ എത്രയാ നാലഞ്ച് ഇരുപത് പൂജ്യം രണ്ട് നാല് എട്ട് പൂജ്യം ഒന്ന് ഒരു നിമിഷം ആദ്യം കൂടെ നൈകട്ടെ എന്തോ തെറ്റിപ്പോയത് തോന്നി അപ്പോൾ നാലഞ്ച് ഇരുപത് പൂജ്യം രണ്ട് ഭാഗ്യ ഒരു നാല് നാല് ഒന്ന് ആറ് നാല് നാല് പതിനാറ് ഒന്ന് ഭാഗ്യ നാല് എട്ട് ഒമ്പത് ഒരു നാല് 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 ഒന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഒന്ന് നാല് എട്ട് ഒമ്പത് നാല് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടിയത് നാല് കോടി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത് അപ്പോൾ ഡെസ്മിൽ വീടിയാണുള്ളത് അപ്പോൾ രണ്ട് ഇരുപത് വാരി ഡെസ്മിൽ ഇടുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഉത്തരം അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഉത്തരമായിരിക്കും ഇവിടെ ഈ ആറ് ആറ് കഴിഞ്ഞാൽ വേണമെങ്കിൽ പൂജ ഇടുക ഞാൻ തൽക്കാലം പൂജ ചെയ്തിരിക്കില്ല അപ്പോൾ ഉത്തരമായി നാല് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് പോയിൻറ്റ് ആറ് വേണേ ആറ് പൂജ്യം നേര് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും ഉത്തരം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ ഞങ്ങളുടെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം മാത്രമല്ല ഇനിയും ഇങ്ങനെയുള്ള ട്രിക്കുകളായി ഞങ്ങൾ വരും അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഹോംവർക്ക് ചെയ്യാൻ തരികയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും വീട്ടിൽ നിന്ന് പരീക്ഷിക്കണം അപ്പോൾ ചോദ്യം ഇതാണ് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഒരു ലക്ഷത്തി ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനൊന്നായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പതിനൊന്നിന് ഇരുപത്തഞ്ച് കൊണ്ട് അടിക്കുക രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കോടി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ലക്ഷത്തി നാനൂറ്റി സോറി നാൽപ്പത്തഞ്ചായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തെട്ടിന് എടുത്തോണ്ട് അടിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഉത്തരം നിങ്ങൾ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ തീർച്ചയായും ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം മാത്രമല്ല സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കാരണം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഞങ്ങൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് കൊണ്ടായിരിക്കുന്ന ട്രിക്കുമായിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഫലപ്രദമായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ട്രിക്ക് തീർച്ചയായും എക്സാമുകളിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ബായ് അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ട്രിക്കുമായി കാണുന്നത് വരെ 
സ്റ്റേ സേഫ് ആൻഡ് കീപ്പ് ലേണിങ്